。哎，秋玲，风尚阁主，请殿下。哎，唐僧肉是什么肉啊？好吃吗？唐僧肉，刚刚凤舞说啊，君老大才不是唐僧肉呢，到底什么肉啊？嗯，他有时候说这个，有时候说那个，嗯，嗯不清楚。我告诉你啊，这前院大陆啊，厉害的人可不少，要不你劝劝你家小姐。来我家做小厨娘呗，你也一起来，我们蓬莱阁永远为你们敞开大门，永远为你们庇护。这个恐怕小姐不会同意。你是觉得凤舞看不上我家小厨娘的位置是不是？不是不是，你不会奢望凤舞还能成为修炼奇才吧？哪有那么容易啊？谁说的？小姐那么努力，说不定有一天成为灵尊，灵尊灵仙也是有可能的。<笑>开什么玩笑？还灵仙呢，这百年来也就木九州一人。或者，你让你家小姐考虑一下，做我们君老大的林飞呗。我们君老大林飞可是……凤舞才不稀罕当你们军武一族的林飞呢，跟你有什么关系啊？天天没事就往别人家里跑。我的小仙女在哪儿啊？她现在恐怕不想见你。哼，那请你转告她。今天的你也是如此的美丽，花儿在你面前都黯然失色。这花儿看起来倒是不错，我想小姐应该会拿来入药。嗯，味苦甘，明目平肝，是好是好。入药？这可是我要送给小仙女的。哎，就只会挥拳头的莽夫。那也比只知道整天挥扇子、逞口舌之快的鼠辈强。你说什么？好了好了，你们要吵，别在我们家吵。要是惹恼了小姐，她非把你们轰出去不可。秋玲，我们去做吃的吧。这可是凤舞妹妹亲自交代的呢。走。君凌云，看来这次我们又看中同一个东西了。你想多了，打你也打不过，别的也赢不了我。话可别说得太早。反正他这辈子注定就是我的。君凌云，你想得美！若不是魔尊召我回去，我定要你亲眼看看，小仙女成为我月明夜的女人我们已经轻松太久了，君殿下。不要因为留恋眼前暂时的安宁，而忘了自己身上的重担。收拾行李，明日启程。你是不是舍不得我啊？我就知道，我风少阁主那可是上到九十九，下到刚会走，不论老的少的都会喜欢我。嗯，瞎说，我才不喜欢你，我是替我家小姐着急。你说凤舞呀，她也舍不得我，这我知道。别逗，小姐舍不得君殿下差不多。你是说，凤舞已经说了她喜欢君老大了？没，我我瞎猜的。那你怎么猜的？能跟我说说吗？就是，小姐每次见到君殿下的时候，眼神里面全都是君殿下，而且，只要和君殿下在一起，小姐的眼里就有光，就好像满脑子、满眼睛。
，全都是他。每次他们俩在一起的时候，小姐脸上都充满着幸福的微笑。不是别人说，喜欢一个人的时候，就会，就会。看来，他的确不会做我的厨娘了。你在这里干嘛？赏月。赏月。这。月亮现在可能下去了。呃，那我不打扰你了，我先走了。你对元都印象如何？迟浅王八多，遍地是妖魔。所以你不想去元都？我没事，干嘛去元都啊？好，我知道。怎么没头没尾的？在说什么鬼？怎么一见我就走啊？那不然呢？这大半夜的，难不成和你姊妹情深，一起赏月乞巧啊？哎，你等等，我看你的奉茶这么受君殿下的欢迎，也试着做了一次，不知道味道对不对？你帮我尝尝。啊。你，你疯了？早上不是还找我撒泼来着？咱们从小一起长大，我处处不如你。你名声在外，别人都说你天赋过人，才色双绝，却不知道我也是风家小姐。我也想得到圣子青睐，让爹娘脸上有光啊！你就算帮我这一次吧。哎、啊，好了好了。哎呀，你这个怎么那么难喝？你还是再练练吧。实在不会，就去找秋玲。我回去数数歌。哟。风少公主今晚要跟你一醉方休，走。嗯嗯